ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സൂഡോ കോഡ് ദെൻ പ്രോഗ്രാം അതിൽ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂഡോ കോഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൽഗോരിതം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസിങ് സൂഡോ കോഡ് സൂഡോ കോഡ് ഈസ് അനദർ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫുൾ പ്ലാനിങ് ദ പ്രോഗ്രാം ലോജിക് പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് ടൂളാണ് സൂഡോ കോഡ് സൂഡോ മീൻസ് ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേഷൻ കോഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂഡോ കോഡ് യൂസസ് സ്ട്രക്ചർ ദാൻ റിസംബിൾസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ റിസംബിൾ ആയിരിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് സിമിലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സൂഡോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പോലെയാണ് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പോലെയാണ് പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ല എന്താണ് അതും അതിന് റിസംബിൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സൂഡോ കോഡ് എന്തായിരിക്കും ഇസ് നോട്ട് മെഷീൻ റീഡബിൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിക്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്താണ് ഇത് ഇത് എന്താ പറയുക റീഡ് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല സൂഡോ കോഡ് കനോട്ട് ബി കമ്പൈൽഡ് ഓൾ എക്സിക്യൂട്ടഡ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനും ഈ സൂഡോ കോഡ് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ പല പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പല സൂഡോ കോഡ്സ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സൂഡോ കോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഒരിക്കലും കമ്പൈൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഓക്കെ സെറ്റ് നോക്കി എക്സാമ്പിൾ നോക്കി സെറ്റ് കൗണ്ട് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യണം സീറോ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റെപ്പിൽ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ റീഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്ന് ഒരു നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റീഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏകദേശം സിമിൽ തന്നെയാണ് ഈ സൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് സൂഡോ കോഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പേർഡ് ടു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കമ്പേർട്ടിങ് ഫ്ലോ സൂഡോ കോഡ് ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മച്ച് ഈസി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ഈസി ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് ഈ എന്താണ് സൂഡോ കോഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ് കമ്പേർഡ് ടു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു മോഡിഫൈ ദ സൂഡോ കോഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ലോജിക് വെൻ പ്രോഗ്രാം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആർ നെസസറി ആണ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ഈ സൂഡോ കോഡ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ പുതിയ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ തേർഡ് വൺ റൈറ്റിംഗ് സീഡോ കോഡ്സ് ഇൻവോൾസ് മച്ച് ലെസ് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ദാൻ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന എന്തായാലും സമയം ഈ സീഡോ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല ലോജിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതായത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു അതിലാണ് വരയ്ക്കാനും എഴുതാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സം ഡിഫറൻസ് വളരെ എന്താണ് മച്ച് ലെസ് ടൈമും എഫേർട്ടും മതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സൂഡോ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ലിമിറ്റേഷൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നാൽ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് ടു ഫോളോ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് സൂഡോ കോഡ് റൈറ്റ് സൂഡോ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും സൂ
എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നോക്കി സി ലാംഗ്വേജിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിയിൽ എല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫങ്ഷൻസ് മീൻസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുക ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു സം ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻഡിജ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഡ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു സം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് വേരിയബിളും നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു സമ്മും ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് അതിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് എഫ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ടു ഇൻഡിജർ എന്തൊരു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമർ അല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്പർ വണ്ണും നമ്പർ ടുവും ഓക്കെ സപ്പോസ് നമ്പർ വണ്ണിൽ അയാൾ ടെന്നും നമ്പർ ടുവിൽ ട്വൻറ്റിയും എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സം കണ്ടു സം ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി അവിടെ എവിടെ സേവ് ചെയ്തു സമ്മിൽ സേവ് ചെയ്തു ദെൻ ആ സമ്മ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആ അൽഗോരിതം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദെൻ നിങ്ങൾ സിലബ സിലബസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പഠിച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റം ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റെക്കോർഡ് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓവർ ഓൾ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ക്ലാസ് മാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു റെക്കോർഡ് ആണ് ആ റെക്കോർഡിൽ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡാറ്റ എപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ റോൾ നമ്പർ അയാളെ നെയിം ക്ലാസ് മാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തേർട്ടി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ റെക്കോർഡിലും അയാളെ റോൾ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിലർ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്താ എൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ട്രെയിലർ റെക്കോർഡ് ട്രെയിലർ റെക്കോർഡ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ റെക്കോർഡ് ഹൂസ് സോൾ പർപ്പസ് ഈസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ആ ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻഡ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ഒരു ട്രെയിലർ റെക്കോർഡ് ഉപയോഗിക്കും For example, in a student record, assume the assume that the data field roll number consists of seven digits. Since seven zeros never be a valid roll number, we can use this value as a trailer record roll number value. And now, we can say roll number is the value of the zero. Seven zeros means zero. Roll number is starting at 1, 2. If you want to go to the next one, if you want to go to the next one, you can use the roll number. That's why it's zero. That's why it's zero. അപ്പോൾ ഈ സീറോ എന്നുള്ള റെക്കോർഡിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ഏ ട്രെയിലർ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഹെയറിലേക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറ്റാം ആണല്ലോ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിയർ ദ വാല്യൂ സെവൻ സീറോ ഈസ് നോൺ എ സെൻറ്റിനൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ സെൻറ്റിനൽ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ഈ നോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഡിസിഷൻ ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ബോക്സിൽ റീഡ് ഇൻപുട്ട് എന്താണ് നോക്കി നോക്കി ഡയഗണൽ ബോക്സ് അതിൽ ഈസ് റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എന്താ സെവൻ നയൻസ് ആണോ നോക്കി ആണല്ലോ സെവൻ നയൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം യെസ് അങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് കൗണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സെവൻ നയൻസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് റോൾ നമ്പർ കൊടുത്താലും നമ്മൾ വൺ കൊടുത്താലും ത്രീ കൊടുത്താലും ഒക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ സെവൻ നയൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റിനൽ വാല്യൂ എന്താണ് സെവൻ നയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ശരിയാണ്